Hello everyone, welcome back to my channel. For today's video, I'm very very excited to actually shoot this film. This video topic is very close to my heart. Kasi dito nag-start ang aking journey dito sa Canada. So if you are watching this video, kung saan ka mang sulok ng mundo, I wanted to inspire you guys na hindi pa huli ang lahat. Actually, nang nag-start ako dito, I was a caregiver. And ito nga, nagsimula ang aking journey na fulfill ko hanggang sa naging isang registered emergency nurse ako. Hanggang sa naging permanent resident, hanggang sa naging citizen dito sa Canada. So hopefully nga, no, maging inspiration itong sit-down vlog na ito sa lahat ng nangangarap na mga Pilipino na gusto makapunta dito sa Canada, maliit man o malaking pangarap mo, hindi pa puhuli ang lahat. When I migrated dito sa Canada, I was 21, 22 years old. 35 na po ako, natapos ko po ang registered nurse bachelor's program na bridging program when I was 34 years old. So hindi pa puhuli ang lahat mga best. So go, go for it mga best. Anyway guys, so isishare ko sa inyo ang topic na napili ninyo sa ating community tab which is my uh, life when I was a caregiver dito sa Canada yes po, nag-start po ako sa caregiver hindi po agad-agad tayo bumabulusok mga besh, hindi po pagdating mo sa Canada is registered nurse ka agad, hindi yun mga besh, start from the push bottom muna hindi agad-agad taas-taas. Anyway guys, bago tayo magsimula ng ating sit down video, gusto ko sana batiin muna, nagpapa-shout out si So guys, yun, na-check ko na yung pangalan niya. It's Rivin or Rivin Alagar. Sorry if I mispronounce your last name or first name. Uh, yun, bago natin simulan itong topic na to, uh, intro muna in 1, 2, and 3. So guys, sisimulan natin sa background. So I am a registered nurse, a fully registered nurse sa Pilipinas. Unfortunately, graduate ako nung March 2006. I took the uh, nursing licensure licensure board examination nung June 2006. And unfortunately talaga, unfortunately talaga mga best no, naisama tayo doon sa my leakage exam. So kayo, mga bagong nursing uh, graduates or sa mga 2010 graduates na hindi alam yung leakage uh, news noong 2006 is i-research nyo yan mga besh and i-research nyo kung bakit may, nagkaroon ng leakage at kung paano nagsimula yung leakage niya at kung si Ino, kung sino ba ang nag-file nung leakage na yun besh anyway, and ako ako sa sarili ko besh 101% 1,102 hindi ako nag hindi ako nakatanggap ng leakage best. As in, pagod, puyat, dugo, pawis, lahat best. As in, eye bags, iyak, lahat yun best. Lahat yun inaral ko. Wala ako natanggap na leakage, pero lahat kami halos nadamay sa leakage na yun. Sa test 3 and sa test 5 ng Philippine uh, Nursing Licensure Examination. So, ang nangyari nun, hindi... Nung, nung sinabi nung uh, PRC, ang tagal ng PRC Besh, mag, maglagay ng, magsabi sa amin na kailangan na mag -retake. Nasa Dubai na po ako mga Besh. And hindi ako makakabalik ng Pilipinas kasi nag-set foot na ako ng Dubai as a visitor's visa. And nakahanap na ako ng employer na magpa-process ng visit visa ko to work permit. And nangihinayang ako kasi ang dami ng nagastos ng parents ko na makapunta ako ng Dubai and babalik lang ako ng Pilipinas to retake the exam. So parang 50-50 sa akin, di ba? Gusto ko man mag-retake, pero nandun ako sa Dubai, nandun na yung nag-start na yung pangarap ko, di ba? So parang uwi ba ako ng Pilipinas, nasa ano yun eh, February 2017 na yun. Sabi ko, parang engot naman ako kasi nandito na yung opportunity, nandito na ako, nakahanap na ako ng work as an occupational health nurse noon. Although, nirecognize naman nila yung license ko, pero nagkaroon ng problema noong mag-apply na ako as a registered nurse naman dito sa Canada. Doon na nagsimula ang aking Calvary Best. Kasi, hindi nila nirecognize yung 2006 nursing licensure ko. As in doon. As in parang gumuho yung aking mm, ganon. Best. Anyway, Anyway, so sa Dubai, nag-work ako doon as an occupational health nurse and then dissatisfied ako sa pamamala pamamalakad nila sa mga employ emplo employees nila. So nag nag-decide ako na mag-abroad ulit. I mean, maghanap ng work 
outside of Dubai, outside of United Arab Emirates. Ang pinag-iisipan ko talaga is um, Netherlands, kaso mag-aaral pa ako ng uh, language nila, USA or Canada. USA, sabi ko, hindi pwede kasi nga dahil sa leakage exam, di nila nirecognize yung uh, license ko sa Pilipinas. Sabi ko, Canada na lang. Sa Canada, sabi ko, may opportunity magka-caregiver ako. Nung time ko, best, wala kaming express entry nung time ko nung 2010. And then, wala akong family member, wala akong ipon, wala akong, wala akong IELTS nun, best. So, hindi ako pasok sa mga point system nila doon, Besh. Yung parang pag-landed immigrant. Kaya marang tataka, bakit hindi ka nag-landed immigrant papuntang Canada? Kaya, nung time ko, Besh, nag-live-in caregiver ako. Wala akong ibang choice. Kasi gusto ko talaga makaalis ng Dubai. Sabi ko, kailangan ko makaalis ng Dubai kasi hindi ako pwede tumira ng Dubai. Ah, may mga laway. Hindi ako pwede tumira ng Dubai dito for... for Yung parang, yung pamumuhay ng Dubai, it's very gothic to me. Yung parang, alam mo pag kinakwento ko nga yung pamumuhay ko na sa Dubai, sa mga kaibigan ko dito sa Canada, pag pumunta ka ng building, ang ganda-ganda. Pan panakita mo yung building, ang ganda-ganda. Pero pag pumasok ka ng loob ng building, wala siyang soul. Ganun siya, Besh. Anyway, so pumunta na ako ng Canada. Ito na, ang saya-saya ko. Ito na, nasa Canada na ako. Ang, ang nag-pick up sa akin... 9 months yung buong processing sa pag uh, yung basta 9 months yung buong processing ng caregiver visa ko from Dubai to Canada. Pero ang pagkakalam ko ngayon is medyo mas mabilis na yata pag nanggal, pag nag-process ka sa ibang bansa. It depends ah, i-check niyo na lang yung CIC website. So ito na. So Canada dumating ako ng March 2009 patapos ng winter na and super lamig and then knowing Dubai, so wala silang proper damit para sa mga malalamig. Pero, sa sobrang excitement ko, jacket, alam mo yun, parang hindi ko na, hindi ko naisip yung lamig. Parang sa akin, ang saya-saya ko lang talaga na super elated ako, super happy na nasa Canada lang ako. Parang hindi ko naisip yung work, hindi ko naisip, as in, parang hindi ko naisip yung mga, na, yung mga kong kaibigan sa Dubai. Parang wala. Hindi ko naisip yung mga utang-utang ko sa Dubai. Parang wala akong isip. Ang nasa isip ko lang, talaga noon, is na-fulfill ko yung dream kong makapunta sa Canada. From, from inip sa Dubai, as in nag-50, tapos nag-negative 20 talaga. Nung unang-unang araw ko, unang-unang gabi ko sa Canada. So, ang, nag, ang nagsundo sa akin sa airport is yung agent na nag-process. Agent na, ano siya, itim siya eh. Uh, pero Canadian siya. Uh, nag-process din ng, ng papers ng aking employer. So, yun na. Nung kauna-una ang gabi ko, nandun yung brother ng employer ko. So, pinakita niya sa akin yung, yung bahay. Ito yung living room, ito yung kitchen, ito yung bathroom, ito yung bedroom mo, Ryan, ito yung bedroom ng kapatid ko. Kasi nga yung brother yung napapakita sa akin. Tapos yung first night, may dumating na lalaking Pilipino. Sabi ko, sino itong Pilipinong lalaki? Tapos, ayun pala yung current na casual. Parang ayun yung tumutulong sa kanyang caregiver that time. Pero yung caregiver na yun, parang alam niya nang paparating ako. So parang nag, parang pinapakita nila sa akin, unti-unti, parang na kung papaano niya ginagawa yung routine, and then unti-unti na siyang aalis sa scene. Alam mo yun, parang stagger na pinapakita nila sa akin yung routine. Kasi nga, alam niya paparating na ako. So, gusto niya rin makawala do sa employer ko. So, yun na. First night, nagulat talaga ako kasi talagang bear hug siya best. Ay, yung pasyente ko is quadriplegic. So, quadriplegic, wala talaga siyang movement with arms, uh, bilateral arms, tsaka extremities. Ay, yung extremities talaga. Lahat, tsaka yung legs. Yung bilateral arms, tsaka yung legs. Meron siyang mga movement sa uh, sa hands, pero very, very minimal lang siya. Wala, wala siya masyadong uh, grasp. E de, ito na. Pinakita sa akin ng uh, yung Pilipino lalaki. First night talaga nag bear hug talaga siya, transfer talaga from wheelchair to uh, to the bed. Sabi ko kakayanin ko ba 'yun? Nakakaloka. Actually nga nung nag-usap kami ng employer ko, parang na-dismaya siya sa akin na kasi ini-expect niya kasi nung nag-video chat kami nung interview when I was in Dubai na malaki ako na 5'6 ako kasi parang ang laki ko tignan sa camera pero 5'3 lang ako best actually 5'2 enough lang nga ako 5'2 
Tapos ang payat-payat ko nung mga nasa 120 pounds lang ako. Pero ngayon nasa 130 pounds na ako, di ba? Tumataba tayo, bes. Anyway, ayun. So, pinakatay sa akin hanggang sa nawala na siya sa scene, yung Pilipinong, Pilipinong caregiver na yun. And then, pumasok na ako. Ako na yung naging full-time caregiver niya. Ako na yung gumagawa ng routine. So, gumigising ako ng alas 7 ng umaga, 7, and then, ginagawa ko na yung bowel routine niya. Yung bowel routine niya is Monday, Wednesday, Friday. Gumigising ako ng 7 in the morning, tapos, uh, pinaprepare ko na yung pag nag bowel routine siya, ibig sabihin, shower, shower niya na rin yun. Pinaprepare ko na yung shower, for shower routine niya, tapos napaprepare na for breakfast as well. Tapos natatapos ko yung buong morning routine niya ng around mga kas, kasama na rin yung lunch dun eh, mga 11. So, yung kasama sa morning routine niya is paliliguan ko siya, lalagay ko yung contacts niya, ako yung nagtutubrush sa kanya. Minsan, meron siya yung nilalagay dito, yung para siyang splint, tapos siya na yung nagtutubrush sa sarili niya. Kaya naman niya magtutubrush sa sarili niya. Pero ako nilalagay ng contacts niya, ako naglilinis na mukha niya, ako nagsishampoo sa kanya, ako nagpapaligo sa kanya, lahat-lahat na yun. Ako, nagpa, ako nagagawa na sa kanya. Ang problema na talaga sa kanya is yung lift. Ayaw niyang gumamit ng ceiling lift. And walang ceiling lift sa bahay. Meron kaming mechanical lift, pero ayaw niya magpagamit ng mechanical lift. So, kasi mas, 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 parang, um, parang para sa kanya is, work more work sa kanya yon so ang ginagamit ang mas gusto niya is yung bear hug so as akin more work naman yung bear hug kasi yung mas masakit sa likod ko so bear hug imagine from sa umaga uh, ang dami kong ito transfer ko siya from bed to uh, commode and then sa commode iso shower ko siya and then commode to bed ulit kasi dadamitan ko siya and then bed to the wheel, to the power chair. To the power chair, and then uh, papakainin ko siya ng branch, and then branch, and then iantayin ko na siya doon hanggang sa, nandun na siya, as i-coconnect ako na yung mga, dapat ko i-connecta sa kanya tulad ng mga, yung mga, uh, tawag dito yung mga folic catheter, basta lahat mga connections niya. Anyway, tapos ayun, 1 o'clock hanggang 3 o'clock, 1 o'clock hanggang 4 o'clock, is supposed to be my off. Pero, hindi ako nakakalabas ng bahay. Kasi nga, parang nung time ko, yung mga first 6 months ko talaga, mga first 3 months ko, hindi ako makalabas ng bahay kasi bago lang ako. Hanggang sa manakalala ko ng mga Pilipino community doon na hinahire niya din. Kasi nga, na, nababurn out na ako unti-unti. Na, ano mo yun, na hinahire niya as casual. Kasi nga, uh, nababurn out na ako yung tiyong di ba? Kasi ako na halos gum gumagawa na tat. So, I try as much as I could na lumabas nung time period na yung 1 to 3. Pero, minsan, may emergency siya na tinitext niya ako na you have to come back right away, ganyan, ganyan. So, ako, parang on call pa din ako. So, minsan, minsan parang iniisip ko, parang hindi rin siya off yung 1 to 3 p.m. So, Babalik din ako, di ba? Minsan pag, minsan pag nagdanap din ako sa kwarto ko, which is yung parang nasa bahay niya din. Sa bahay niya din kasi yun eh. Uh, parang wala din siya, hindi rin siya off. Kasi gigisingin kapag may kailangan siya. So, parang ganun din siya, di ba, Besh? Tapos, tapos kailangan mo na mag-prepare ng dinner. Or, yun. So, maaga din yung pag-prepare ng dinner. Anyway, ikakat off ko na to para medyo mabilis lang siya. So, ang routine na yun is, Dinner siya, pepepe mo na siya, tapos, i, at tapos yung routine namin mga 11pm. Yung 11pm, same routine, uh, paliguan, uh, yung parang ilatanggalin mo yung contacts niya, i-wash mo yung face niya, and then ilalagay mo siya sa bed, i-empty mo yung catheter, and then just make sure that everything is okay. Yung, basta lahat-lahat na yun, yung kakasama sa buong contact niya. And then, ayun na. So, ayun na. So, pag nalagay ko na siya sa bed ng 11 p.m., ito na. 11 to 7 a.m., dapat talaga is my day. Is my off. Kung baga na sa akin na yun. Pero ang naging problema, kaya ako na burn out nung time na yun, is meron kaming parang uh, call, hindi siya call bell eh. Para siyang baby monitor. Ayun, baby monitor sa kanya, baby monitor sa akin. So, nagkakaroon kasi siya ng spasm sa gabi. And then, syempre, uh, quadriplegic siya. So, hindi siya komportable sa isang posisyon. 
So, kailangan siyang i-reposition at least 1 hour, 2 hours. So, ako nagigising ako. Ang kinatawag niya. Kung hindi siya naging comfortable. So, ako, yung tulog ko is wala. As in, parang nangayaya talaga ako. Wala akong tulog. So, parang ang nangyari is 24 hours caregiver. Na burnt out talaga ako ng bonggang bongga in the first in the first 3 or 6 months talaga. Na burnt out talaga ako. And then, he tried to hire a lot of caregivers, mostly Filipino, ah, uh, mga Filipinos talaga. And lahat din yun is na burnt out. And walang tumagal. And then hanggang sa nag-hire, 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 nag And walang tumatagal talaga. Ang sahod ko nun, kung nagtatanong kayo, ang sahod ko nun is nasa $9 and yung tumaas siya ng $10 per hour. And then, ang nare-receive ko lang sahod nun, Net income is $1,000. Ang pinakamataas nun is $1,100. And, ano na yun na, uh, bawas na yung, bawas na yung board and lodging nun. So, imagine, ay na yung, nauwi ko, ma mataas na, kung masaya na ako nun, akala ko mal malaki na yung $1,100 per month. Uh, masaya, masaya na ako nun. Pero, ang di ko lang nag-gets nun kasi nung time na yun, kasi, um, minsan ako pa yung bumibili ng, Believe it or not guys, um, minsan ako pa yung uh, nagda-drive ng... Ako kasi yung driver minsan talaga sa mga appointments niya. Ako yung nagda-drive ng truck niya. Minsan, hindi mo may iwasan na may mga pamilya sa... May mga... May mga... May mga... Hindi mo may iwasan talaga sa pag ikaw yung living caregiver. May mga family dynamics talaga yan. So, may mga ganong eksena sa... May mga ganun eksena sa pagiging caregiver. So, minsan ako yung nagda-drive. Na, yung kotse ko yung nagagamit. Ako yung nagiging driver kasi nga walang uh, driver's license yung mga kapatid niya. Pero, malalaki na kapatid niya mga 30s na eh. Ako yung nagda-drive dito, drive dyan, pero hindi ako nababayaran. Minsan, nauutangan ako, hindi rin ako nababayaran. Tapos, ako yung bumibili ng grocery, hindi ako nababayaran. Tapos, parang, parang di na tama. Diba, nakakaloka? Pero tiniis ko yun. Tapos, all, all around ako, cleaner ako, tagaluto ako ng family, taga, as in, wala, parang, yung contract na sinayin ko, when I was in Dubai, hindi lahat niyo natupad. Um, dapat kasi tapag-alaga lang ako mismo na employer. Hindi naman ako tapag-alaga ng buong family. Hindi naman ako driver ng buong family. Um, ano yun eh, parang naging maid slash caregiver eh. Uh, Glinis ng bahay, driver dito, drive, drive ng appointment dito, um, taga loan mower ng buong ng, ng loan, taga linis dito, basta lahat as in grabe, parang all around ako noon. Ayun, sorry na putol, pero ayun, gardener lahat-lahat na parang all around talaga yung mga duties ko when I was a caregiver doon. As in talaga na burn out, pero tiniis ko lahat yun kasi sabi ko sa sarili ko, nung program ko kasi noong time ko, noong 2011, kailangan matapos mo yung contract mo for 2 years, and then igagrant ka ng government ng um, prog, uh, open work permit, Pwede ka mag ng open work permit. Meaning, pwede ka mag-work ng kahit anong job. Ilang, ilang jobs man yan. Kahit, uh, uh, kahit kaninong employer. So, ayun. nag agad ako ng open work permit after kung matapos yung 2 years na contract ko sa kanya. And then, nag agad ako ng permanent resident visa. And then, dumating na nga yung open work permit ko. Dumating na agad yung permanent resident visa ko. And then, nakapag-apply agad ako ng... Uh, yun nga, ng, ng program para makapasok as a healthcare aide and then nag-LPN hanggang sa naging isang registered nurse pero mahabang proseso yun guys so ayun lang, yun lang guys no, gusto ko na i-share sa inyo yung experience ko, bakit ang tagal, bakit ang tagal ni Ryan ni Kuya Ryan, bakit nakuha niya yung RN degree niya kasi iba-iba yung pathway natin hindi alam ng tao yung mga dinanas ko yung leakage, yung in nakapunta ako dito na wala akong family hindi ako dito dumating as landed immigrant caregiver po ako and then hindi po na approve yung uh, license ko dahil nga sa leakage sa Pilipinas and then i have to go back to zero and hindi po ako sumuko best so guys kayo kung ako kinaya ko kakayanin niyo best no so just believe in yourself so yun nga 
kung kinaya ko talaga best na hindi naman kabunggahan yung utak ko hindi naman ako matalino, hindi naman ako valedictor hindi naman ako sumakumlaude kum laude when, when, when I graduated uh, college kung kinaya ko, kakaya nyo rin yan so hopefully guys, itong vlog nito is naka-inspire sa mga manonood ng Kegel TV and hopefully uh, may napulutan po kayong aral so bye muna and hopefully I'll see you guys on my next vlog bye